思明没有骗我，没想到凡事的威力如此之大。没事的，调理一下就好了。只要你去，能平安无事。小九，找到了吗，经理？启禀殿下，各营已点兵上报，可惜生还将士之中，并没有找到叫小九的士兵。战场凶险，微臣担心，他怕是……那小九身手敏捷，功夫不错，战场之中必能自保。经理，他对我有救命之恩。务必要找到他，臣遵旨。启禀王爷，太子得胜归来，已经到了城门口了。哼！此番与崇安国交战，战况惨烈，死伤严重，他竟然还活着。听闻太子差点死在崇安国大将军剑下。不过，所幸的是，一个士兵挡在面前，才救了太子一命。他的命还真硬啊！拜见父王。啊，不知召儿臣来有何事？这一仗打得好。谢父王。两国交战，我成于国虽然获胜，亦伤亡不小。哎，这是你第一次出战，能有如此战绩，本王甚是欣慰。哎呀，只是现如今，本王的身体大不如从前了。还有一件事，需要嘱托你。方有何吩咐？明日，你随本王一起去王陵。是，儿臣遵旨。莫非这就是我们成渝国的国宝，灵璧石？不错，这就是传说中的灵璧石。儿臣听闻，成渝国在建立之初，先祖父率兵抵御北方强敌，陷入绝境之时，灵璧石从天而降，救了先祖父的性命。不错，当年。
将军，敌方援兵不断，兵力悬殊，我们快抵挡不住了。野大将军已经率兵突围，我们一定要坚持住，等待援兵到来，发令下去，血战到底。是。啊啊当年先王受其庇佑，大挫敌军，援兵来得及时，才使得我们最终大胜。哎呀，才使得我们成于国，免于亡国之灾。看来民间的传闻虽有些夸大其词，但也所言不假。回朝以后，这块玉石就被奉为国宝。赐名灵璧石。此后，他国不敢进犯，便有了数十年的太平日子，也使得我成于国休养生息。为防他国觊觎，先王借修建王陵之机，修建了这座地宫，将灵璧石藏于此地。难怪儿臣从未见过。灵璧石乃成于国镇国之宝，它关乎着成于国的生死存亡。这个地方，以往只有历代王君才能知晓。今日父王把你带来，就是想把这个秘密告诉于你，而且要把保护灵璧石的重任托付于你，轩然啊！灵璧石在，成于国便在。你无论如何，务必要守护住灵璧石。父王放心，儿臣定当誓死保卫灵璧石。哈。天意呀、啊。